ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് വേറൊന്നുമല്ല മഷ്റൂം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മഷ്റൂം പല തരത്തിൽ കറി വയ്ക്കാറുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ സോസ് ഇട്ട് സോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറി വയ്ക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്നട്ടൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തിട്ട് കറി വയ്ക്കാറുണ്ട് പല ടൈപ്പിൽ ഞാൻ കറി വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മഷ്റൂം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ കറി വെച്ചപ്പോഴാട്ടോ ഏറ്റവും മഷ്റൂം കഴിക്കാൻ തോന്നിയതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും നമുക്ക് ഒരു നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫീലും ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കും വേണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മഷ്റൂം ഇതേപോലെ കറി വയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മഷ്റൂമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് എടുക്കുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഷ്റൂമ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കമത്തിയിട്ട് ഈ ലെവലിൽ വാഷ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യാണ്ട് തല തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതൊന്നും ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ മഷ്റൂമും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മഷ്റൂമും ഒരു ഉരുളിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ ച വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് പാനിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ച് വെച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉരുളിയിലാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ഡീപ് ഫ്രൈ ആവണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായി തന്നെ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവും ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ പോലെയാവും ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഉടഞ്ഞ് പോവില്ല അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കറി വെച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഒക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാനിലേക്ക് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതും ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായി വാടി വരുന്ന വരയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മഷ്റൂം വറു വറുത്തെടുത്ത ഓയിൽ തന്നെ ഉള്ള കാരണം ഞാൻ വേറെ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് വാടി കിട്ടാനുള്ള ഓയിൽ ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ അത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം സവോളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരട്ടെ അതുവരേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായി മുരിഞ്ഞു വന്നു ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായി വാരി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി
ഞാൻ മഷ്റൂമ് പല ടൈപ്പിൽ വെക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോ സോസുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചെടുക്കാ വെക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മള് ഗ്രേവി പോലെ തന്നെ മഷ്റൂം വറക്കാണ്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ വറക്കാണ്ട് വെറുതെ ഇതുപോലെ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പല ടൈപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഒരു ഇതും തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്കൊന്ന് മഷ്റൂം പല ടൈപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമാവാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പല ടൈപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത്ര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയതാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നീ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വെള്ളപ്പം ഒന്ന് വെക്കി വരുന്ന വരയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ആ വെള്ളം ഒന്ന് വെക്കി വരുന്ന വരയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കി വരണം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് കൂടി ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ വെറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കുറുകുറു പോലെ വരും ആ ഒരു നല്ല കുറുകിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാലകൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പിൽ വരും നമ്മൾ സാധാ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെങ്കാട്ടും ഒരു ഇത് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഫുള്ള് നമ്മൾ വെറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വെള്ളം ഫുള്ള് വെറ്റുന്ന വരയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചെടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഇതിൽ എടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ള ഗ്രേവി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വെറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് പോലെയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കായാലും ചോറിനായാലും അപ്പത്തിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെറിയ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ മഷ്റൂം വെക്കാതെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്ന മാത്രം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ചെറിയൊരു മൈനൂട്ട് ഡിഫറൻസുകൾ വരുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ ആ കറിക്ക് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറും നമ്മുടെ മഷ്റൂമൊക്കെ വെറ്റി വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി നല്ല റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉരുളിയിലാണ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പം അത് കാരണം ഈ ഉരുളിയിൽ തന്നെ കുറച്ചിരുന്ന് വെറ്റും അപ്പം അത് കാരണം ഈ ഒരു ലെവലാകുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാധാ ഒരു പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് വെറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ മഷ്റൂമ് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത കാരണം തന്നെ മഷ്റൂം ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു പോയി ഉടഞ്ഞു പോയ പോലെ ഒന്നും ആവുന്നില്ല അത് മുഴുവനോടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഈ ടൈമിൽ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മഷ്റൂം കറിയൊക്കെ നന്നായി വെറ്റി നല്ല കുറുകി വന്നത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നമുക്കിപ്പോ ദോശയ്ക്കായാലും ചപ്പാത്തിക്കായാലും ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഷ്റൂം കറി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കഴിക്ക് മാത്രം വേണ്ട അപ്പൊ ചപ്പാത്തിക്കായാലും വെള്ള ഇപ്പത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ ചോറിനെ ഒക്കെ പറ്റൊരു നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ച